Now I am going to discuss about design notation part 2. Part 1 video la design notation on pathi patho, adala flow chart or structure chart pathi patho, ipa adoda continuous pathi pakla. Hippo diagram. Hippo diagram hierarchy process input output where developed at IBM as a design representation schemes for top down software developed and external documentation aids for product. Hippo diagram abdina hierarchy process input output. So, this is the first develop pannangana, IBM le design pannanga. This is based on top down software based on design. Pannanga. So, this is the main concept of external documentation aids for product. So, in the hippo diagram, le, documentation related in the diagram. Hippo diagrams contains a visual table of content, a set of overview diagram, and set details diagram. So, in the hippo diagrams pathing of dinner or table format lurkum, the table format la pathing in a yenna nama project to and the project panna poromo, other than the word documentation are right panir panga, yenna input or room, yenna madriana process or yenna mariana output or room bring another detail and a kutur panga in the visual table. La. It consists of a tree structured directory or graph structured. So, this is the same thing. Hippo diagram. Tree structure or graph structure. So, documentation based on the same thing. This is the tree structure. Hippo diagrams are good for documentation purpose. So, the hippo diagram is help for documentation. Documentation create for this diagram. Their graphical representation makes it easier to designer and manager to get the pictorial idea of the system structure. So, we have the hippo diagrams. We have to do this in a software engineer. Easy program design and implement it. It is very helpful. So, uh, the graphical re representation. That is diagrammatical and the representation path to easy to understand the manager and the designer in software field. The visual table of content is a stylized structure chart. So, this park is a stylized structure chart. Overview diagram describes the input process steps and output for the function being specified so overview in the diagram overall in the hippo diagrams of pakana inputs processing steps and outputs for the functions so enna nama input or project software product la enna input kudutha enna output varu enna ulla kula process nadakumo full details full or diagrammatic representation panirukiradha hippo diagrams nu solrom inge kuduthirukom parunga hierarchical chart and iop chart nu rendu chart kuduthirukom inda hierarchical chart da nama hippo chart nu solluvom so adu edha base panni irukna iop chart ah base panni da irukku so inge parunga mele oru paakumbodhu oru tree structure la irukku inge vandu oru documentation structure la irukku iop chart vandu documentation structure la irukku hippo diagrams pathinga abadina inga parunga adukku or example koduthirukku inventory system so adala pathina transaction inventory updates and inventory reporting so transaction la pathina rendu subdivision ah periyum edit stock and edit stock adutha pathina inga inventory update la adu rendu subdivided ah periyum 3.1 3.2 la issues update and reply receipts nu namakku rendu periyum adutha inventory reporting ah vandha namakku renda Divide pandro, one ledger, another one stock list. So, this is overall the hippo diagram. So, in the hippo diagram, we have to do input, process, output. We have to do documentation. We have to do author, yaar, programmer, yaar, yaar design, and the date. We have to do the diagram length, enna, module, the module design. We will give all the details of the documentation. So, we will give the table format in the table format. End user, screen, 
process panna poranga output namakku kadaikka povudu idu iop chart next procedure templates the format of a procedure interface specification of architectural design only the information in level 1 need be supplied so procedure template template madhi irukum procedure eppadi nu pathinga appadina eppadi nama vandu or program design pandrathu abdingiradha nama or procedure ah write panirpom or paragraph mari nama write panirpom so adha enna va pirikrom level 1 level 2 level 3 level 4 ah nama andha procedures ah tanthaniya pirichirpom the information on levels 2 3 and 4 can be included in successive steps so enna panna porom or design la or project la nama design panna porom and the design ah vandu or procedure ah eludirpom so nama enna project panna poromo abdingiradha adha diagrammatically ah sollama or procedure ah solluvom so and the process procedure la pathina ethana level irukona nammaloda project oda size ah poruthu nama level ah pirikrom ethana level na level 1 level 2 level 3 level 4 but சைஸ பொறுத்து லெவல் 5 6 7 8 கூட நமக்கு போகும் சோ ப்ராஜெக்டோட சைஸ பொறுத்து நம்ம லெவலா பிரிக்கிறோம் இட் ப்ரொவைட்ஸ் இனிஷியல் ஆர்கிடெக்சரல் டிசைன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் processing algorithm and data representation சோ இத பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு ஆர்கிடெக்சரல் டிசைன் அப்படினு சொல்லலாம் இந்த ப்ரோசிஜர் டெம்ப்ளேட்ஸ் இது நமக்கு பா நமக்கு இதனால் வந்து ஈஸியாக எரர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ண முடியும் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அண்டு ப்ராசஸிங் அல்காரதம் நமக்கு ரைட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ப்ரொசீஜர் டெம்ப்ளேட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ரொசீஜர் டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் லெவல் ஒன் லெவல் டூ லெவல் த்ரீ லெவல் ஃபோர் லெவல் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜர் நேம் பார்ட் ஆஃப் அல சப் சிஸ்டம் நேம் அண்ட் நம்பர் இருக்குது கால்டு பை பர்பஸ் டிசைனர் அண்டு டேட்டு பேராமீட்டர் பேராமீட்டரில் நேமு மெத்தடு ஆட்ரிபியூட் பர்பஸ் ஸோ லெவல் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் அசர்ஷன் ப்ரீ கண்டிஷன்ஸ் அவுட் புட் அசர்ஷன் போஸ்ட் கண்டிஷன் குளோபல்ஸ் சைடு எஃபெக்ட் லோக்கல் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி லெவல் த்ரீ லெவல் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ப்ரொசீஜர் கண்டென்ட்டாக எழுதியிருக்கிறது தான் ப்ரொசீஜர் டெம்ப்ளேட்ஸ் நெக்ஸ்ட் சூடகோட் The designer describes system characteristics using short concise that are structured by keywords such as if, then, else, while, do and end. So, pseudo code is what we call it. If we call it a program, we call it a program, we call it a format, a coding format. So, what we call it a program, we call it a program. ஷார்ட்டாக ஒரு ப்ரோக்ராமை ஷார்ட்டாக நம்ம எழுத போகிறோம் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ரோக்ராம் எழுதாமல் நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுக்காம ஃபார்முலாஸ் கொடுக்க ஃபார்முலாஸை டீட்டெயில்ஸாக கொடுக்காம சும்மா கீவேர்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன மாதிரியான கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம்னா இஃப் தன் எல்ஸ் வைல் டூ இந்த மாதிரியான கீவேர்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சூடகோட் கேன் ரீப்ளேஸ் ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் அண்ட் ரிடியூஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் டாக்குமெண்டேஷன் ரெக்கர்டு டு டிஸ்கிரைப் த சிஸ்டம் ஸோ சூடகோட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டாக்குமெண்டேஷனை நமக்கு ஒரு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத டாக்குமெண்டேஷன் எழுதுறதுக்கு பதிலாக இந்த சூடகோட் மாதிரி எழுதுனோம்னா டாக்குமெண்டேஷனோட சைஸை வந்து நம்ம ரிடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ டாக்குமெண்டேஷன் வந்து ஒரு ஃபோர் பேஜுக்கு எழுதணும் அப்படின்னா சூடகோட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ பேஜுக்கு எழுதலாம் ஸோ சூடகோட் கேன் ரீப்ளேஸ் ஃபோ சார்ட் அண்ட் ரிடியூஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் டாக்குமெண்டேஷன் ரெக்கர்டு டு டிஸ்கிரைப் த சிஸ்டம் ஸோ ஃப்ளோ சார்ட் நமக்கு இந்த சூடகோடோட அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃப்ளோ சார்ட் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு இந்த சூடகோடு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது சூடகோடு இஸ் ரிட்டன் மோர் க்ளோஸ் டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஃபுல் ஆஃப் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ சூடகோடு பார்த்திங்கன்னா எதுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் மாதிரி தான் இருக்குன்னு நம்ம முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் ஸோ அண்ட் ஃபுல் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் நம்ம என்ன மாதிரியான கான்செப்ட் கொடுக்க போகிறோமோ அதே தான் இங்கே சூடகோட்லேயும் கொடுக்க போகிறோம் சூடகோட் அவாய்ட்ஸ் வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் பட் தே ஆர் ரிட்டன் யூசிங் சம் ஆக்சுவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் லைக் சி ஃபோட்டான் பாஸ்கல் எக்ஸட்ரா ஸோ இந்த சூடகோட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஸோ எழுதுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஸோ இந்த சூடகோட் பார்த்திங்கன்னா எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இல்ல தான் அதில் இருக்க ப்ரோக்ராமிங் கோடிங்க தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சூடகோடா எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரோக்ராமிங் கோடிங் எழுத போகிறோம் ஸோ முத முதல்ல சூடகோட நம்ம எதில் ட்ரா பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா சி ஃபோட்டான் பாஸ்கல்ல தான் சூடகோட எழுதணும் ஸோ இந்த சூடகோடனால நமக்கு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எழுதுறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது 
pseudocode contains more programming details than structured english it provides a method to perform the task as if a computer is executing the code so in the pseudocode pathinga na edu madiri irukna structured english madiri irukku so enna angiradha appo pinadi paapom it provides a method to perform the task as if a computer executing the code ஸோ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு இங்கிலீஷ் மார்க்கு என்ன கான்செப்ட் நம்ம சொல்ல போகிறோமோ அந்த சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை தான் நம்ம ப்ரோக்ராமாக ட்ரா பண்ணி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ன இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுறோமோ அதை தான் இங்கே நம்ம சூடக்கூட எழுதியிருப்போம் சூடக்கோட் பாருங்கள் இங்கே நம்ம எழுதியிருக்கோம் ரீட் ஏ கமா பி கமா சி இஃப் ஏ கிரேட்டர் தென் பி அண்ட் ஏ கிரேட்டர் தென் சி தென் இஃப் தென்ங்கிறதுலாம் நமக்கு கீவேர்டு ரைட் இய right is largest else if b greater than c then right b is larger largest else right c is largest end if and stop idhila if then apra right else if then idhala pathinga appadina keywords appdin solluvom so adutha inga fibonacci series ku or suda kode eludhirukom right input and limit read n for i is equal to 1 to n do if i is equal to 1 f1 is equal to 1 write f1 else if i is equal to 2 f2 is equal to 1 write f2 else f3 equal to f1 plus f2 write f3 f1 is equal to f2 f2 is equal to f3 end if else end for ஸோ இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூடக்கோடு இதில் இருந்து நம்ம என்ன எழுதுவோம்னா ஃபிபனாசி சீரீஸ் ஃபிபனாசி சீரீஸோட ஃபார்முலா இங்கே எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ அந்த எஃப் த்ரீயை வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் ரைட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் எஃப் த்ரீ அதர் ஒன் எஃப் டூவில் இருக்க டேட்டாவை எஃப் ஒனுக்கு பாஸ் பண்ணுறோம் எஃப் த்ரீயில் இருக்க டேட்டாவை எஃப் டூக்கு பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் திருப்பியும் வந்து எஃப் த்ரீயை பிரிண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதான் என்னன்னு சொல்கிறோம் சூடக்கோடு ஸோ இதில் இருந்து நம்ம என்ன டெவலப் பண்ணுவோம் கோடிங்கை டெவலப் பண்ணி எழுதுவோம் ஸோ அப்போ இந்த சூடக்கோடு வந்து எதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது ஸ்ட்ரக்சர்டு இங்கிலீஷ் விச் யூஸ் கிராஃப்ஸ் ஆர் டயக்ராம்ஸ் மே ஆர் சம்டைம்ஸ் இன்டர்பிரிட்டட் டிஃப்ரெண்ட்லி பை டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் ஹியர் போத் ஸ்ட்ரக்சர்டு இங்கிலீஷ் அண்ட் சூடக்கோட் ட்ரைஸ் டு மேட்டிகேட் தட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கேப் விச் யூஸ் கிராஃப்ஸ் ஆர் டயக்ராம்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்டு இங்கிலீஷ் பார்த்திங்க அப்படின்னா சூடக்கோடு மாதிரி தான் ஸோ எப்படி இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து கிராஃப் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் டயக்ராமாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ரொசீஜராகவும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ரெ மூணுமே இதில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதை என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா எதை நமக்கு வந்து கேப்பை குறைக்கிறது சூடக்கோடு இல சூடக்கோடு மாதிரியே இதுவும் இருக்கிறதுனால நமக்கு கொஞ்சம் லிமிட்டட் வேரியேஷன் தான் இருக்குது ஸ்ட்ரக்சர் இங்கிலீஷுக்கும் சூடக்கோடுக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஸ்ட்ரக்சர்ட் இன் இங்கிலீஷ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் என்டர் த கஸ்டமர் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் சீக் கஸ்டமர் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் இன் கஸ்டமர் நேம் டிபி ஃபைல் இஃப் கஸ்டமர் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் ஃபவுண்டு தென் இருந்துச்சுன்னா தென் கால் ப்ரொசீஜர் யூஸர் அண்டர் ஸ்கோர் பாஸ்வேர்ட் அண்டர் ஸ்கோர் ஆத்தன்டிகேட் எல்ஸ் பிரிண்ட் ஏரர் மெசேஜ் கால் ப்ரொசீஜர் நியூ கஸ்டமர் அண்டர் ஸ்கோர் ரெக்யூஸ்ட் ஆஃப் என்டிஃப் ஸோ கஸ்டமரோட நேம் வந்து இது கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ப்ரொசீட் பண்ணும் தப்பாக இருந்துச்சுன்னா எரர் மெசேஜ் வந்துட்டு அடுத்த கரம் கஸ்டமரை ரெக்யூஸ்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எழுதுறது தான் ஸ்ட்ரக்சர்டு இங்கிலீஷ் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸ்ட்ரக்சர்டு இங்கிலீஷ் நோட் பண்ணியிருக்கோம் கெட் சேல்ஸ் ஆர்டர் ஃபைண்ட் கஸ்டமர் நேம் இன் கஸ்டமர் லிஸ்ட் இஃப் கஸ்டமர் நேம் நாட் ஃபவுண்ட் தென் ரிஜெக்ட் சேல்ஸ் ஆர்டர் எல்ஸ் கிரியேட் இன்வைஸ் டூ வைல் மோர் சேல்ஸ் ஆர்டர் டைம் ஐட்டம்ஸ் find item details on sales order calculate sales minus order minus item price equal to item price into order minus quantity and do write customer name item details and sales order item price on invoice and if so in this we are going to write structured chart and we are going to write this based on the coding and we are going to write structured flow chart அடுத்து எப்படி ஃப்ளோ சார்ட் எழுதலாம் எப்படி ஃப்ளோ சார்ட்டை ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃப்ளோ சார்ட் மீன்ஸ் ஆர் ஸ்பெசிஃபையிங் அண்ட் டாக்குமெண்டிங் அல்காரதமிக் டீட்டெயில்டு இன் எ சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் ஸோ ஃப்ளோ சார்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 
ஒரு அல்காரதத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஃப்ளோ சார்ட் நமக்கு வரும் ஸோ ஃப்ளோ சார்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு டயக்ராமெட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஸோ அது என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு நம்ம அல்காரதத்தை பே ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃப்ளோ சார்ட் ட்ரா பண்ணிவிட்டு தான் ப்ரோக்ராம் எழுதுவோம் ஏன்னா அந்த ப்ரோ ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டு அதில் எரர் இருக்கு அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ளோ சார்ட்லேயே நம்ம வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணோம்னா அதில் என்னென்ன எரர் இருக்குது என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சாஃப்ட் நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணோம்னா நமக்கு எரரை வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் ஃப்ளோ சார்ட் இன்ட்ரோஆப்ரேட் ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் ஃபார் ஆக்ஷன் டைமண்ட் ஷேப் box for decision director arc for interconnection box interconnection for boxes single entry single exit allow hierarchical nesting of structured flow chart to design in top down fashion so flow chart pathinga enna na irukku na rectangular box irukku another one டைமண்ட் ஷேப் பாக்ஸ் இருக்கும் டெசிஷன் பாக்ஸ் அந்த டைமண்ட் ஷேப்பை தான் நம்ம டெசிஷன் பாக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸை ஆக்ஷன் பாக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அண்ட் ஆர்க்கை பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர் கனெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் என்ட்ரி சிங்கிள் எக்ஸிட் இருக்குது இந்த இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டில் சிங்கிள் என்ட்ரி சிங்கிள் எக்ஸிட் இது ஹைராக்கில் நெஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லலாம் இப்போ ஹைராக்கில் நெஸ்டிங் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்டு ஃப்ளோ சார்ட்னு சொல்லலாம் இது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டாப் டவுன் ஃபேஷன் ஸோ இது சிசி ப்ளஸ் ப்ளஸ் மாதிரி நம்ம எல்லா விதமான அட்வான்ஸ்டு லாங்குவேஜில் எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ளோ சார்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே பார்த்திங்களா டூ வைல் அனதர் ஒன் வைல் லூப் ஸோ இப்போ ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கோம் டூ வைல் லூப் அனதர் ஒன் வைல் லூப் டூ வைல் லூப்பில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் டூ கண்டிஷன் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் டூ டாஸ்க் கண்டிஷன் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா ரிப்பீட்டேஷன் ஆகும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா எண்ட் ஆயிரும் அடுத்தது இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா வைல் லுக் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம் ட்ரூவாக இருந்தால் டூ கண்டிஷன் போய் செக் பண்ணிவிட்டு தென் ரிப்பீட்டேஷன் ஆகும் ட்ரூவாக இருந்தால் ஃபால்ஸாக இருந்தால் எண்ட் ஆயிரும் ஸோ இங்கேயும் ஃபால்ஸாக இருந்தால் எண்ட் ஆகுது இங்கேயும் ட்ரூவாக இருந்தால் ஃபால்ஸாக இருந்தால் எண்ட் ஆக எண்டிங் ஆகுது இங்கே ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா ரிப்பீட்டேஷன் நடக்குது இங்கேயும் ட்ரூவாக இருந்தால் ரிப்பீட்டேஷன் ஆகுது பட் இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று என்ட்ரி கண்ட்ரோல் லூப் அனதர் ஒன் எக்ஸிட் கண்ட்ரோல் லூப் தேங்க்யூ